हेलो स्टूडेंट मैं डॉक्टर कमला शर्मा आज हम बात करेंगे अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा अधिगम क्या है अधिगम मतलब सीखना जो अधिगम शब्द है ये अंग्रेजी के लर्निंग शब्द से बना है जिसका अभिप्राय होता है सतत प्रक्रिया या जीवन भर चलने वाली परिक्रिया जो हमेशा चलती रहती है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया जिसको हम अपनी अधिगम क्षमता सीखने की क्षमता के आधार पर सीखते हैं जो हमारी योग्यता है उसके आधार पर हम किसी कार्य को करते हैं और अपने अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और समाज में समायोजन होने की क्षमता को विकसित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा अधिगम कहलाएगा तो उसी के आधार पर अधिगम की परिभाषाएं वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास प्रक्रिया है जो सीखना है वो विकास की एक क्या है प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और वो हम जीवन प्रयत्न चलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरी परिभाषा है स्किनर के अनुसार व्य सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है जो सीखना है जो अधिगम है वो व्यवहार में निरंतर क्या लाता है सामंजस्य बैठाने के लिए एक क्या है प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में समायोजित करने की योग्यता को क्षमता को बढ़ाता है या उसकी वृद्धि करता है तो जो अधिगम है इसी के आधार पर अधिगम के कुछ नियम हैं जो अधिगम के नियम हैं उसे थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है पहला भाग है इसका पह, पहला है मुख्य नियम और दूसरे हैं गौर नियम तो मुख्य नियम जो हैं वो तीन प्रकार के हैं तत्परता का नियम अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम तो अब हम बात करेंगे तत्परता का नियम क्या है तत्परता का नियम हम किसे कहेंगे जब कोई भी बालक किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही तैयार होता है तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है जब वो पहले से ही प्री प्लानिंग करता है किसी कार्य को करने की तो उसको उस कार्य को करने में रुचि उत्पन्न होती है और रुचि के आधार पर ही उसकी जो कार्य क्षमता है या करने की जो योग्यता है उसमें तीव्रता आती है उस कार्य को वो अधिक तीव्र गति से सीख लेता है जिस कार्य जो कार्य उसका रुचिपूर्ण होगा जिस कार्य को करने की उसकी इच्छा होगी तो उस कार्य को तत्परता से सीख लेता है बहुत जल्दी सीख लेता है अगर किस, किसी बच्चे से उस कार्य को करवाया जाए जिसमें उसकी रुचि नहीं है तो वो कार्य वो मंद गति से करेगा तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जिस कार्य में यदि बालक की रुचि है और उसे वो करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार है तो उसे वो तत्परता से लेगा जल्दी से कर लेगा और जल्दी सीख लेगा दूसरा नियम है अभ्यास का नियम अभ्यास का नियम से तात्पर्य है यहां पर जब भी हम किसी कार्य को बार बार करते हैं या पुनरावृत्ति करते हैं वो कार्य हमसे क्या हो जाता है शीघ्रता से हो जाता है जिस कार्य की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं अभ्यास करेंगे उस कार्य को करने की हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है जैसे हम गणित के सवालों का जब निरंतर अभ्यास करते हैं निरंतर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो कार्य करने में हम हमारी दक्षता जो है उसमें क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है यदि हम जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसको हम कुछ दिनों के लिए नहीं पढ़ते हैं तो जो कैलकुलेशन वगैरह है उसमें क्या हो जाती है हमारी गति मंद हो जाती है धीमी हो जाती है तो अब अभ्यास किसी भी कार्य को करने का अभ्यास है चाहे वो जैसे हम टाइपिंग करते हैं या लिखने का काम है जब हम निरंतर लिखते रहते हैं तो हमारी स्पीड बनी रहती है लेकिन जब हम कुछ समय के लिए लिखना छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है हमारी लिखने की जो गति है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है तो ये है अभ्यास का नियम जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं दोहराते हैं वो कार्य क्या होता है हम जल्दी से कर लेते हैं उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तीसरा है प्रभाव का नियम किसी भी कार्य को करने के पश्चात हमारे जीवन पर उसका क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है जो प्रभाव हमारे जीवन पर उसका पड़ता है अगर सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है तो उस कार्य को हम निरंतर आगे भी उस 
कार्य को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं यदि उस कार्य को करने से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं तो ये था सीखने के थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के तीन नियम थे तत्परता का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम अब हम बात करेंगे सीखने के दूसरे नियम की गौर नियम अब गौर नियम के अंतर्गत सबसे पहले आता है बहु अनुक्रिय नियम इस नियम के अंतर्गत जो बालक है जब भी उस पर कोई समस्या आती है उस समस्या से निपटने के लिए वो कई तरह के कार्य करता है कई तरह से प्रतिक्रिया करता है जब तक कि उस समस्या का समाधान न मिल जाए और उस समाधान से वो बालक या व्यक्ति संतुष्ट न हो जाए तब तक वो प्रतिक्रिया करते रहता है तो थॉर्नेडाइक का जो प्रयत्न और भूल का नियम था वो भी इसी पर क्या था आधारित था कि व्यक्ति तब तक क्रियाशील रहता है तब तक उस समाधान उस समस्या का समाधान ढूंढता है जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता है जब उसे संतुष्टि मिलती है तब जाके उस कार्य को वहाँ पर करना वो बंद करता है मतलब बार बार उस कार्य उस समस्या का समाधान खोजने के लिए वो ढूंढता है खोज करता है दूस, दूसरा है इसमें मानसिक स्थिति नियम जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं हैं यदि हम किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य को शीघ्रता से कर लेंगे अगर वो वही कार्य करने की हमारी मानसिक स्थिति नहीं है हमारा मन नहीं है तो हम उस कार्य को बोझिल सा समझ ने लगते हैं बोझ समझ के करते हैं जिससे उस कार्य में हमारी गति क्या हो जाती है मंद हो जाती है तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम आंशिक क्रिया से यहां पर तात्पर्य है जो आंशिक क्रिया का नियम है जब भी हम कोई कार्य करते हैं या जो भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उन अनुभवों के आधार पर जब भी हम हम कोई दूसरा कार्य करते हैं तो उन अनुभवों को हम आंशिक रूप से उस कार्य में मदद के रूप में लेते हैं जिससे वो कार्य क्या हो जाता है आसान हो जाता है पूर्व अनुभवों के आधार पर जो उस कार्य को हम क्या कर लेते हैं अपना आसान बना लेते हैं सरल बना लेते हैं जिससे वो हमारी अधिगम क्षमता जो है जो हमारी कार्य करने की क्षमता है उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और कम समय में हम कार्य को संपन्न कर लेते हैं और उसके बाद आता है समानता का नियम जो व्यक्ति है उसका स्वभाव है जब भी वो किसी कार्य को करता है तो अपने पूर्व कार्यों और वर्तमान समय में हो रहे कार्यों में समानता देखता है और जहाँ वो समानता देखता है उसी के आधार पर उस कार्य को सरलता से करने लगता है जो उसके पहले के अनुभव हैं और अभी जो कार्य कर रहा है उनमें समानता के आधार पर समानता देखते हुए उस कार्य को वो संपादित करता है संपन्न करता है जिससे वो अधिगम का कार्य अधिगम क्षमता को बढ़ाने में क्या करता है सहायता करता है पांचवा है सहचर्य परिवर्तन का नियम तो सह सहचर्य परिवर्तन का नियम कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है जो भी बाहरी उद्दीपक होते हैं वो हमारे अधिगम को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं हमने कई बार देखा है जैसे हम जैसे स्कूल में बैल बजती है तो बच्चों को पता है कि बैल बजने पर क्या होगा लंच ब्रेक होगा तो ये क्या थी एक प्रक्रिया थी ठीक है लेकिन जब उसका उससे संबंधित जो उद्दीपक है उस बैल को बजाने को जो व्यक्ति आता है अब हमें पता चल गया है बैल बजने के बाद क्या होगा लंच ब्रेक होगा तो जैसे ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो बैल बजाने आ रहा है तो हमारी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है उसे देखते ही हम समझ जाते हैं कि अब लंच ब्रेक होने वाला है मतलब जो वो उद्दीपक उससे संबंधित है उसको देखते ही हमने अपनी प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी जैसे एक प्रयोग किया गया था इसमें जो कुत्ता है उसे खाना दिया गया था तो खाना देते ही उसकी लार टपकने लगी लेकिन धीरे धीरे बाद में उस पर प्रयोग किए गए तो वो खाने के बर्तन को देखकर ही उसे समझ में आने लगा कि अब खाना आने वाला है तो कहने का मतलब है जो उससे संबंधित उद्दीपक है उसे देखकर भी हम धीरे धीरे क्या करने लगते हैं प्रतिक्रिया करने लगते हैं तो ये थे सीखने के गौर नियम
बहु अनुक्रिया नियम मानसिक स्थिति नियम आंशिक क्रिया का नियम समानता का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम अब स्टूडेंट हम बात करेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं तो पहला है इसमें पहला कारक है बुद्धि बुद्धि मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारी बौद्धिक क्षमता है वो क्या होती है मायने रखती है उसकी एक अहम भूमिका होती है हमारा बौद्धिक स्तर कैसा है कोई भी बालक अगर जो प्रतिभावान बालक है वो सामान्य बालक की अपेक्षा उसकी अधिगम क्षमता क्या होगी अधिक होगी तो जो बुद्धि है उसकी एक अहम भूमिका है जिस बालक की बुद्धि लब्धि अधिक होगी उसकी कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी और जो अधिगम क्षमता है उस वो भी क्या होगी अधिक होगी सीखने को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है स्वास्थ्य व उम्र तो स्वास्थ्य मतलब अगर जो बालक है स्वस्थ होगा तो उसकी जो अधिगम क्षमता है वो क्या होगी अच्छी होगी उसकी योग्यता अच्छी होगी अगर उसी की जगह पर कोई बीमार बच्चा है तो उसकी अधिगम क्षमता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अधिगम को सीखने के लिए उम्र की भी एक अहम भूमिका होती है उम्र जब बच्चा छो छोटी एज में होता है जब उसकी सहसवा अवस्था में होता है एक सीख विकास की अवस्थाएं हैं वो निरंतर विकास का एक क्रम चलता है जब छोटा होता है बच्चा अपने भाषा के माध्यम से सीखता है अनुकरण के माध्यम से सीखता है तो धीरे धीरे वो अपनी उम्र के अनुसार अपनी आयु के हिसाब से किसी भी अधिगम कार्य को करने की क्षमता रखता है तीसरा है अभिसमता जो अभिसमता है वो क्या है एक जन्मजात गुण है हमें अभिसमता का गुण प्रदान हुआ है वो जन्म से ही प्राप्त हुआ है लेकिन इस अभिसमता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हम इसमें क्या कर सकते हैं वृद्धि कर सकते हैं इसे विकसित कर सकते हैं मतलब हम अपने ज्ञान को ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं उन गुणों को हम अर्जित कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं तो उन गुणों को विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है अधिगम करना पड़ता है या अपनी अधिगम की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है उसमें वृद्धि करनी पड़ती है चौथा है वातावरण जब व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका भी उसके अधिगम पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है अगर उसके आसपास का वातावरण अच्छा वातावरण है तो बच्चे पर या बालक पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसकी जो अधिगम क्षमता है वो अच्छी होगी अगर उसका जो वातावरण है वो दूषित है तो उसका जो अधिगम क्षमता है वो भी क्या होगी प्रभावित होगी पांचवा है सीखने की तत्परता कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है जो सीखने की तत्परता है व्यक्ति जो बालक है उसको उस कार्य करने में कितनी रुचि है कितनी तत्परता है उस कार्य को करने में वो रुचि रखता है या नहीं रखता है उस कार्य को करने की इच्छा उसमें जागृत है या नहीं है यदि कोई बच्चा उस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है वो सीखना चाहता है उस कार्य को तो क्या करेगा वो जल्दी सीख जाएगा उसकी अधिगम क्षमता में क्या आ जाएगी तीव्रता आ जाएगी अगर वहीं पर उस वो कार्य व्यक्ति के मन के अनुरूप नहीं है इच्छा के अनुरूप नहीं है तो उसकी अधिगम क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ पर कम हो जाएगी तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है जो सीखने की तत्परता है उसकी क्या है अहम भूमिका है अधिगम प्रक्रिया में फिर है अभिवृत्ति अभिवृत्ति या प्रवृत्ति जो हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति है हम जिस कार्य को कर रहे हैं तो हम उस कार्य को करने में कितने सक्रिय हैं या अगर हम सक्रिय हैं कार्य करने में एक्टिव हैं तो हमारी अधिगम क्षमता अधिक होगी अगर हम निष्क्रिय हैं स्वस्थ हैं किसी कार्य को करने में तो उस काम को उस कार्य को हम धीमी गति से सीखेंगे तो जो सक्रियता है हमारी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है सीखने की जो क्षमता है वो भी किस पर निर्भर करती है हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है कि हम किस व्यक्तित्व के हैं हम निष्क्रिय हैं या सक्रिय हैं सक्रिय होंगे तो अधिगम क्षमता में तीव्रता आएगी अगर निष्क्रिय है उस कार्य को लेकर तो अधिगम क्षमता अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी परिपक्वता परिपक्वता 
जब किसी कार्य को करने के लिए बालक की जो उम्र है वो परिपक्व होगी उसके उम्र के हिसाब से उसे कार्य दिया जाएगा तो वो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसके आधार पर यदि व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है तो उसकी अधिगम क्षमता अधिक होगी अगर उस कार्य को करने के लिए उसमें परिपक्वता नहीं है उस कार्य को करने की उसकी क्षमता नहीं है और हम उसे उस कार्य को करने के लिए देंगे तो उसकी अधिगम क्षमता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जैसे कोई छोटा सा बच्चा है हम उसे अगर साइकिल चलाने को देते हैं तो वो खुशी खुशी उस कार्य को इजीली सीख लेता है बहुत सरलता से सीख लेता है अगर उसी बच्चे से हम कार चलाने को बोलेंगे तो वो उतनी जल्दी अप, अपनी परिपक्वता के आधार पर उस कार्य को करने में क्या है वो अक्षम है उस कार्य को करने के लिए वो परिपक्व नहीं है फिर है सीखने की विधि सीखने की विधि मतलब जो हमारी अधिगम विधियाँ होती हैं लर्निंग मेथड जो सिखाने की विधियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं यदि सीखने की विधि सरल है जो सिखाने की हमारी विधि है वो सरल है सहज है रुचिपूर्ण है तो बालक उस कार्य को जल्दी सीख जाता है जैसे हम बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं तो उन्हें खिलौनों के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो पढ़ने से संबंधित जो क्रिया है उसे क्या करते हैं जल्दी सीख जाते हैं अगर उन्हीं बच्चों को हम शुरुआती दौर में ही पढ़ना प्रारंभ करवा दें तो वो क्या हो जाएंगे उस कार्य को लेकर निष्क्रिय हो जाएंगे तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे सिखाते हैं खिलौनों के माध्यम से या एक्टिविटीज़ के माध्यम से जिससे कि वो उस कार्य को सीखने में रुचि रखें और रुचिपूर्ण कार्य को कोई भी बालक है वो कैसे करेगा आसानी से करेगा और खुशी खुशी उस कार्य को संपन्न करेगा थकान जो थकान है यदि व्यक्ति किसी कार्य को करते समय थका हुआ है तो उसकी कार्य क्षमता अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर वो व्यक्ति थकान महसूस नहीं कर रहा है उस उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है स्वस्थ है तो वो उस कार्य को उसकी जो अधिगम क्षमता होगी वो अधिक होगी अगला है वंशानुक्रम वंशानुक्रम मतलब वे गुण जो हमें जन्म से ही अपने माता पिता से मिलते हैं उसका भी हमारे जो अधिगम है उस पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है कुछ गुण हमें अपने माता पिता से ही मिले होते हैं जिसके माध्यम से हम अधिगम को शीघ्रता से कर लेते हैं या आसानी से कर लेते हैं तो ये था सीखने को प्रभावित करने वाले कारक